Esta é uma mensagem em áudio de Cryon, por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. Essa canalização foi a segunda, dada no dia 18 de outubro de 2014, na Ilha de Páscoa. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão ouvindo isto, é difícil descrever onde estamos. Estamos em Rapanui. E esta é a segunda canalização. Estamos do lado de fora, em um lugar onde eles costumavam viver. Um lugar de proteção dos elementos, onde as famílias cresciam. Anteriormente, no dia, nós nos encontramos com o primeiro Moai. Isto é parcialmente do que eu gostaria de falar. Eu vou perguntar a você novamente. Por que você veio? Esta não é sua cultura? Você está olhando coisas que nunca viu antes? Você acha que está olhando para um determinado tipo de história? Você vem como um turista. Reunindo fatos, coisas interessantes e fotos, conforme continua. Ou será que você está procurando ou olhando para mais coisas? Conforme você caminha pela ilha, será que há mais coisas? Será, será que ela é muito pequena para que você se relacione com ela em seu coração? A energia é familiar? No passado, nós dissemos e contamos a história da Lemúria. Nós dissemos que os lemurianos pegaram as correntes e se dirigiram para as ilhas que hoje chamamos de Polinésias. Eles vieram aqui. Isto foi encontrado por lemurianos. E esta é a história dos indígenas, como eles a contam. Há mais. Quantos de vocês olhou para o céu? Na noite passada, realmente olhou para ele. Eu eu direi para você, para esta gravação, e para aqueles que não estão aqui, que a maioria da humanidade nunca vê isto, como um tapete de luzes no céu. Isso se torna parte das linhagens, das tradições, das histórias. Isto aconteceu aqui também. Agora há muito o que se discutir e muito a sugerir. E nós precisamos honrar os ancestrais enquanto fazemos isto. Nós nos sentamos na terra deles e a energia dos ancestrais está sobre nós agora. Eu sugerirei a você que talvez você não conheça, não saiba sobre os ancestrais sobre os quais estou falando. Você ouve o que ouve. A história pode ser diferente do que você pensa. A história pode ser diferente do que você imagina. Os historiadores modernos apenas conhecem o que eles pensam que conhecem. 
Nós já demos a vocês uma história no passado que é diferente do que os historiadores acreditam. Nós dissemos que há três ou quatro camadas de civilização que não são nem mesmo conhecidas por vocês neste ponto. Vocês descobriram no Vale dos Indus os escritos daqueles que têm 10 mil anos de idade. Isso é o mais distante no passado que vocês vão. Se eu dissesse que fossem a três a quatro vezes mais, an mais antes do que aquilo. Civilizações se perderam e algumas delas recomeçaram novamente. Eu quero permissão dos ancestrais para fazer uma sugestão de que isto é o que aconteceu aqui também. De que as tradições que vocês seguem, como Rapa Nui, estão apenas no que nós chamaremos a terceira civilização da ilha. Há uma grande mensagem aqui. Que Rapanui pode ser muito mais grandioso do que você imagina. Mais antigo do que você já percebeu. E há mistérios que talvez vocês nem mesmo tenham descoberto ainda. Vocês ainda precisam receber o financiamento para escavações arqueológicas em lugares onde vocês não pensaram em escavar anteriormente. Há mais moais. E eles são muito, muito mais antigos do que aqueles que vocês veem. Isso apenas será provado com o tempo. E quando eles forem descobertos, vocês coçarão suas cabeças e dirão, mas de onde eles vieram? A sua história pode ser muito maior, não é? E se Rapanui fosse muito mais antigo do que você imagina? E se os seus ancestrais remontarem muito, muito distante no tempo? Eu quero fazer uma outra sugestão. Com permissão dos ancestrais para dizê-lo. Há muitos significados para as sete West. Há muitos significados para as sete estátuas que encaram o oeste. Há o significado para os polinésios. Mas vamos olhar por um instante para o significado da maioria dos indígenas do planeta. Os ancestrais dos ancestrais em todo o mundo, honravam as direções do planeta, baseado nas estrelas e no sol. Eles honravam o norte e o leste, o oeste e o sul. E os significados disso eram específicos para muitos. Mas havia uma direção que significava algo para a maioria deles e que era igual. Quando vocês voltavam-se para o oeste, vocês se voltam para o lugar onde o sol se põe. E a metáfora sempre foi o fim das coisas, o fim de cada dia e, frequentemente, o fim da vida. 
Eu tenho permissão dos ancestrais para fazer uma sugestão. Os sete estão olhando para algo um pouco diferente do que vocês imaginam, até mais grandioso do que vocês imaginam, com seus olhos curvados. Eles rastreiam a própria vida, que não é uma linha reta, que faz uma curva ao redor e começa novamente. E eles, e eles estão olhando para o pós-vida com seus olhos bem abertos. É o honrar da própria morte. Não um fim, mas um início. E essa seria uma outra sugestão do porquê eles encaram o Oeste. Eu direi algo a vocês. Houve três civilizações aqui. Vocês apenas sabem sobre uma. Como isso te faz sentir a respeito desta ilha? Os ancestrais de seus ancestrais se regozijam neste conhecimento. Os Rapanuis são realmente antigos. E há mais. Nós gostaríamos de trazer uma pergunta que não foi respondida. Mais tarde, faremos uma outra sugestão. Deixe-me plantar uma semente. Vocês perceberam que todos os moais têm a mesma face? Eles não representam as faces dos chefes ou das famílias que estão imbuídas neles. De quem é essa face, então? Eu direi algo mais a vocês. Algum dia, quando vocês escavarem, encontrarem um tipo um pouco diferente de Moai, muito mais antigo, ele terá a mesma face. E eu falarei sobre esta face e farei uma sugestão de como ele se tornou o que ele é. Nós faremos isso mais tarde durante a semana. Estes são os verdadeiros mistérios de Rapa Nui. A similaridade das coisas, geração após geração. O maior mistério não é como eles moviam as rochas. Isso não é tão difícil e nós discutiremos isso se vocês escolherem. O mistério está na energia. O mistério está na energia. Quando os lemurianos deixaram aquela sua montanha que era chamada de Lemúria, durante o tempo do afundamento e da ruptura, eles povoaram o Pacífico. E muitos deles vieram aqui. The constellation called the Seven Sisters. E lembre-se de que os lemurianos celebravam a constelação chamada de as Sete Irmãs. Para aqueles de vocês aqui comigo, vocês podem, poderão vê-las no céu esta noite. Sete Irmãs. Apenas uma sugestão do porquê há sete. Eu tenho permissão para dar estas coisas a vocês, possibilidades de coisas até mesmo mais grandiosas do que tem sido dito a vocês. Há muita coisa aqui. E agora eu encerro com isto. Talvez, conforme você caminha sobre esta ilha, esta semana, eu pedirei a você, 
ou perguntarei, é possível que você é parte de uma das gerações que esteve aqui? Uma das civilizações, talvez uma das quais eles nem mesmo, nem mesmo sabem que tiveram. Quando eles escavarem coisas que eles não, não poderão descrever como pertencendo à história que conhecem, há uma possibilidade de que você possa reconhecê-los. Eu planto estas ideias com vocês. Porque nós ensinamos sobre as sincronicidades. O que trouxe vocês aqui? A ilha mais isolada e povoada no mundo. Descoberta, descoberta e povoada pelos lemurianos. Abençoados pelos pleiadianos. Qual é seu papel nisto? Quantos de vocês acreditam que são almas antigas? O que realmente atraiu você para este lugar? Talvez já seja tempo para perguntar ao seu próprio registro Akashico. Em seu passado, será que vocês poderiam se chamar de Rapa Nui? Alguns de vocês se chamavam de lemurianos, então por que não? Vocês reconhecem a terra? E que tal o maná? Esta é a pergunta que começará a sua aventura amanhã. E assim é.